ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்காக உங்களுக்கு குரோஷர்ஸ் பேசிக்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை தொல்லைனா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு மேம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மேம்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த போட்டோ ஃப்ரேம் எந்த அளவுக்கு பிரெத் தேவையோ நீங்க அந்த அளவுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி லைன் உறைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த லைனுக்கு நீங்க செயின்ஸ் போட்டு வரணும் ஸோ நீங்க ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு இந்த லைன்ஸ் கவர் பண்ற மாதிரி நீங்க செயின்ஸ் போட்டு வாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பீட்ஸ் கோத்திக்கோங்க இது வந்து ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக தான் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான செயின்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த லைன் மேல வச்சு பாருங்க கரெக்டா ஃபிட் ஆகுதா அப்படின்னு இப்ப கரெக்டா செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க நாலு கார்னர்ஸையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் சோ நீங்க பின் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நீங்க இந்த இடத்துல போயிட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த நாலு மார்க் பண்ண பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த நாலு மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல மட்டும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டு வாங்க நம்மளோட மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு சோ அதனால ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க நடுவுல அப்பப்போ நீங்க பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க நம்மளோட மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு சோ அதனால ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வரைக்கும் சோ அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பின்ன எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல நீங்க போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுங்க இப்போ நீங்க இந்த ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் நீங்க போயிட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு ப்ராஜெக்ட் திருப்பிக்கிட்டு அடுத்தது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்ஸ் போட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் பின் பண்ண பாயிண்ட் வரைக்கும் நடுவுல அப்பப்போ நீங்க பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் பின் பண்ண பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பின்ன ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நீங்க போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷேட் போடுங்க
இப்போ நீங்க இந்த ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் நீங்க போயிட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சோ இதே போலதான் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும் இந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டும் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட்னு மத்த எல்லா இடத்துலயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷட் இப்ப இந்த கடைசியா நம்ம இந்த பாயிண்ட் வந்திருக்கோம் இல்லையா இந்த பின் பண்ண பாயிண்ட் இந்த பின் பண்ண பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போடுங்க சோ இப்படி நீங்க டோட்டலா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ செயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்ல நீங்க போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் ரோல வந்து நம்ம இந்த நாலு பாயிண்ட்ல ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போடுறோம் மத்த எல்லா இடத்துலயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷட் நீங்க போட்டு வரணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ மாதிரியே தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷட்ஸ் போட்டு வாங்க இந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வரைக்கும் நடுவுல அப்பப்போ நீங்க பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இப்போ நீங்க இந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்ல நீங்க போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போடுங்க சோ இதே போலதான் அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்ல நீங்க ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரணும் மத்த இடத்துல ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷட் போட்டா போதும் சோ இப்படி நீங்க டோட்டலா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷட் ஒரு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷட் போட்டுங்க போதுமானதாயிருக்கும் 5DC together stitch போட போறோம் அஞ்சு ஸ்டிச்சையும் சேர்த்தி நம்ம ஒரே ஸ்டிச்சா போட போறோம் சோ இந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாவே நம்ம பேக் லூப்ல மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்ல பின்னாடி லூப்ல நீங்க ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷட்ஸ் போட்டுவாங்க சோ நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லுக் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க போட்டுட்டு வரணும் பிகாஸ் நான் கார்னர்ல சொல்லியிருப்பேன் அஞ்சு ஸ்டிச்சும் சேர்த்து நம்ம ஒரே ஸ்டிச்சா போட போறோம்னு இப்போ இந்த இடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த அஞ்சு ஸ்டிச் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க இந்த அஞ்சு ஸ்டிச் இருக்கும் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸையும் சேர்த்தி இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சையும் சேர்த்தி நம்ம ஒரே ஸ்டிச்சா கொண்டு வர போறோம் 
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி இந்த ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் ஹூக்கை உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப்ஸில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க அகெயின் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் உள்ளார விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப்ஸில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ்லேயும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப்ஸில் மட்டும் பிடிச்சி இழுத்து வச்சுக்கோங்க இதே ப்ரொசீஜரை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டிச்சஸ்லேயும் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ நீங்கள் இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு டோட்டலாக ஹூக்கில் ஆறு லூப் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு லூப்லேயும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணி உள்ளார விட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷர் போடுங்க ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் நீங்கள் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர் போட்டு வாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சை தான் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதே ப்ரொசீஜரை தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சு சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வந்துக்கோங்க கொண்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் அந்த நாலு கார்னரில் மட்டும் அந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சு சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சாக நீங்கள் போட்டுக்கணும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர் போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ இந்த இடம் வந்து நம்ம அந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சு சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சாக போடுற இடம் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷர்ட் போடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சு சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சை நம்ம கொண்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்த ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா போட்டுப்போம் ஸோ இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் போட்டு வாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சு சேர்த்து நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சு சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வரணும்
இப்போ இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சு சேர்த்து நீங்கள் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க மீதி நீங்கள் ரெண்டு இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு டோட்டலாக வந்ததுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து இந்த மூணு ஸ்டிச்சு சேர்த்து நம்ம ஒரே ஸ்டிச்சாக போட போகிறோன்னு ஸோ இந்த இடத்துல மூணு ஸ்டிச் தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு சேர்த்து ஒரே ஸ்டிச்சாக நம்ம ஆரம்பத்துலேயே போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க ஒரே ஸ்டிச்சாக கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃப்ரேமை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நீங்கள் தொங்க விடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நூல் கட்டி நீங்கள் தொங்க விட்டுக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் செஞ்சுட்டு நம்ம குரோஷ தமிழ் எஃபி பேஜில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம குரோஷ தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ சேவ் நேச்சர்